Hi friends, welcome to Kutti Story Cooking. In the Kutti Story Cooking, we will talk about the recipe. Parupu Dosai. Parupu Dosai is a pretty safe way to have been packed with Kumnadi. Kutti Story Cooking is subscribe to the channel. Subscribe to the channel. Press the bell button. Press the bell button. Now, upload the video. Unload a notification. Video is skipped. We will talk about the video. We will talk about the Parupu Dosai. We will talk about the Parupu Dosai. நான் வந்து ஒரு அளவா ஒரு ஏழு எட்டு தோசை வர்ற அளவுக்கு தான் வந்து நான் அளவு எடுத்திருக்கேன் அதனால நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அரிசி வந்து பச்சரிசி ஒரு அரை டம்ளர் வந்து நான் எடுத்திருக்கேன் அடுத்ததாக அரைப்பங்கு அரைப்பங்கு இதுனா இதில் வந்து ஒரு கால் பங்கு வந்து நம்ம துவரம் பருப்பு எடுக்கணும் அடுத்ததாக கடலைப்பருப்பு ஒரு கால் பங்கு உளுந்தம்பருப்பு ஒரு கையளவு இப்படி எடுத்து போட்டாலே போதுமானது இந்த உளுந்தம்பருப்பு கொஞ்சம் சேர்த்திங்கன்னா தோசை வந்து நல்லா சாஃப்டாக வரும் அதுக்காக நம்ம உளுந்தம்பருப்பு சேர்க்குறோம் அடுத்ததாக தாளிப்பதற்கு கருவேப்பிள்ளை கொத்தமல்லி தலை இதெல்லாம் எடுத்திருக்கோம் காரத்துக்கு ஒரு கார மிளகாய் வந்து நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இந்த தோசை வந்து கொஞ்சம் மஞ்ச கலராக இருக்கணும் இருக்கும் அதனால் வந்து நம்ம லேசாக மஞ்சத்தூள் வந்து சேர்க்குறோம் அடுத்ததாக சீரகம் ஒரு அரை ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அடுத்து வெங்காயம் பொடிசாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இதில் இந்த கடலைப்பருப்பு ஊற வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த ஊற வச்சுருக்க கடலைப்பருப்பை நம்ம வந்து கொஞ்சமாக எடுத்து ஒரு கிண்ணத்தில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது வந்து மாவெல்லாம் அரைச்ச பிறகு இந்த முழு முழு பருப்பை வந்து அந்த மாவோடு நம்ம வந்து கலக்கணும் இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க எடுத்து வச்சிட்டிங்கன்னா இதை வந்து நம்ம தோசை மாவை அரைச்ச பிறகு இந்த முழு பருப்பை அந்த மாவோடு கலந்து நம்ம ஊற்றினோம்னா தோசை சாப்பிடும்போது அந்த முழு முழு பருப்பு கடிபடும் போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுக்காக தான் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த அரிசி துவரம்பருப்பு கடலைப்பருப்பு அடுத்ததாக உளுந்தம்பருப்பு அடுத்து இந்த மிளகாய் இதெல்லாம் வந்து சீரகம் ஒரு அரை ஸ்பூனு இதெல்லாம் சேர்த்து மிக்சியில் குற குறப்பான்னு வந்து அரைக்க போகிறேன் அடுத்ததாக வெங்காயத்தை வதக்கி எடுத்துகிட்டு வர போகிறேன் பி அதற்கு பிறகு நம்ம எப்படி வந்து மாவை கலக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ மிக்சி ஜாரில் நம்ம எல்லாத்தையும் அரிசி பருப்பு எல்லாத்தையும் மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றிடலாம் அரிசி போட்டாச்சு அடுத்து கடலைப்பருப்பு துவரம்பருப்பு இந்த பருப்பு சேர்த்தாச்சு அடுத்ததாக உளுந்து பருப்பு ஊற வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதையும் வந்து இதில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு சீரகம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் வந்து நான் இதில் வந்து அரைக்கிறதுக்காக சேர்க்குறேன் அடுத்ததாக மிளகாவத்தில் ஒன்று உங்களுக்கு காரத்துக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுமோ நீங்கள் அந்தளவு வந்து மிளகாவத்தில் போட்டுக்கிறலாம் நான் வந்து குழந்தைங்களாம் சாப்பிட்றதுனால ஒரே ஒரு மிளகாவத்தில் தான் நான் சேர்க்குறேன் இதை வந்து நல்லா பொடிசாக அப்படி போட்டு இதையும் வந்து இது எல்லாத்தையும் சேர்ந்து நம்ம குற குறப்பாக வந்து அரைக்கணும் ரொம்ப வலு வலுவலுன்னு அரைச்சிடக்கூடாது தோசை அவ்வளோவா நல்லா டேஸ்ட்டாக வராது அதனால் கொஞ்சம் குற குறப்பு தன்மையோடு நம்ம வந்து அரைச்சிக்கிறோம் இந்த வெங்காயத்தை அடுத்தது வந்து நம்ம வதக்கி வைக்க போகிறோம் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம் இப்போ இது மிக்சியில் நல்லா நான் அரைச்சிட்டு வந்துட்டேன் பாருங்கள் ஒரு குற குறப்பு தன்மையோடையே இருக்குது இதை வந்து நம்ம ஒரு கிண்ணத்துக்கு மாற்றிடலாம் எல்லா மாவையும் கிண்ணத்துக்கு இந்த மாதிரி மாற்றியாச்சு பூசிரி இதளவு சேர்த்துக்கோங்க அடுத்து மஞ்சத்தூள் வந்து கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்காக ஒரு கால் டீஸ்பூன் சேர்த்தா போதும் சேர்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக கொத்தமல்லி தலை கருவேப்பிலே புளி செல்ல நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துருங்க சேர்த்துட்டு வதக்கி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை இதில் வந்து சேர்த்துடலாம் எல்லாத்தையும் நல்லா கலக்கி விடுங்க இந்த மாதிரி மாவோட எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி இந்த மாதிரி நல்லா கலக்கி விடுங்க ரொம்ப வந்து திக்காக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நம்ம தோசை பதத்துக்கு மாவு இருந்தாலே வந்து சரியாக இருக்கும் அதனால் இது ரொம்ப திக்காக இருக்கிறதுனால நான் சிறிதளவு தண்ணீர் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு இதை வந்து நல்லா கிளறி விடுங்க மாவு வந்து இந்த பதத்துக்கு இருக்கணும் நம்ம தோசை ஊற்றுறோம் இல்லையா அந்த பதத்துக்கு மாவை நீங்கள் தண்ணி ஊற்றி கரைச்சி வச்சுட்டா போதுமானது இப்போ இதை வந்து நம்ம தோசையில் தோசை சட்டியில் ஊற்றி எடுத்துடலாம் வாங்க பார்க்கலாம் இப்போ தோசை சட்டி நல்லா காஞ்சிடுச்சு எண்ணெய் ஃபுல்லாக தடையை விட்டுருக்கேன் இதில் இந்த மாவு எடுத்து ரொம்ப மாவு சேர்த்தாதீங்க ஒரு ஒரு கருவி ஃபுல்லாக எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு நல்லா ஊற்றி விடுங்க இந்த மாதிரி ஊற்றியாச்சு இதை வந்து நம்ம ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து பெரட்டி விட்டுட்டு தோசையை நம்ம எடுத்துக்கலாம் தோசை ஊற்றி ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இது எல்லா பக்கமும் இப்படி நல்லா எடுத்து விட்டுட்டு நம்ம வந்து இதை பெரட்டி விட்டுலாம் ரொம்பையும் வந்து கருப்பாயிடக்கூடாது கொஞ்சம் பொன்னிறமாக இருக்கும் போதே நீங்கள் இந்த மாதிரி பெரட்டி விட்டுருங்க இதில் வந்து ஒரு நிமிஷம் கழித்து நம்ம வந்து எடுக்க போகிறோம் இதில் லேசாக வந்து எண்ணெய் சேர்த்துருங்க இந்த மாதிரி லேசாக தடவினா போதும் இந்த ஒரு நிமிஷம் கழித்து இப்போ நம
நமக்கு வந்து இந்த பருப்பு தோசை வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த இதே மாதிரி பருப்பு தோசை நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் இதில் எல்லா பருப்பும் வந்து நம்ம கலந்து செஞ்சதுனால ப்ரோட்டீன் சத்து வந்து அதிகமாக இருக்கும் இந்த தோசையில் அதனால் நீங்கள் மறக்காமல் உங்கள் வீட்டில் இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்து இதோட டேஸ்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ குட்டி ஸ்டோரி குக்கிங்கை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் நான் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு உடனே உடனே கிடைக்கும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ இதே போல் ஒரு சமையல் குறிப்பில் மீண்டும் சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ